живых осталось здесь. Нас двое. А я и Хома. Иду домой. Не знаю. Смогу дойти или нет. Сыночка, я тебя люблю, если что. Мамулечка, женочка моя. Тоже тебя люблю. Всех люблю. Мне надо, главное, сейчас выйти. Идти к примерно километров. 20 чем-то. Сил нет. Ничего нет. Камикадзе и мучи. И птички. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А также министр обороны России. Хочу обратиться к вам. Я военнослужащий Петров Олег Александрович. Прохожу воинскую службу 2023 года в рядах российской армии. Мне сейчас, конечно, очень, может быть, даже стыдно говорить эти слова. Но все-таки я это скажу. Сейчас, в данный момент, я эвакуируюсь с фронта. Ранее я записывал видео для своих родных. Сейчас более-менее мне уже получше. 11 числа я получил легкое ранение. Ранее я его уже показывал. Вот мои документы для того, чтобы убедиться, что я не какой-то нечестный гражданин. Сейчас, в данный момент, я получил второе ранение, и, слава Богу, оно легкое. Было очень тяжело. 9 числа мы получили приказ от нашего командира выступить на боевую задачу. Все достойные ребята выступили, но, к сожалению, выжили не все. Выжили всего лишь единицы. Я был командиром третьего отделения. К сожалению, с моего отделения, насколько я знаю, сейчас в данный момент выжил только я и еще один военнослужащий. Я бы хотел обратиться к вам как представитель защитников нашей страны. У меня прекрасная жена и двое детей. Поэтому я бы хотел обратиться к вам предоставить мне возможность в моем законном праве согласно 506 приказу подписанному вами собственноручно как президента нашей страны дайте мне такую возможность пожалуйста я бы хотел остаться со своими детьми живыми и невредимыми Israeli warplanes carried out an aerial assault, launching a series of airstrikes targeting the Mamadiya area in southern Lebanon, state-run national news agency said on Sunday. The Israeli jets fired several air-to-ground missiles at the targeted area, causing explosions that reverberated throughout the Nabati and Iqlam al tuffa regions. Earlier in the day the Emergency Health Operations Center of the Lebanese Ministry of Public Health issued a statement announcing that the Israeli bombardment of the town of Edessa resulted in four people being injured. Among them, two required hospitalization for further treatment, while the other two were treated in the emergency room. The militant group Hezbollah said in telegram statements that its fighters carried out ten attacks targeting Israeli posts along the Lebanese Israeli border on Sunday, in Galilee and Golan Heights. More than 500 people have been killed in Lebanon by Israeli strikes since October 8, most of them fighters with Hezbollah and other armed groups but also more than 100 civilians. In northern Israel, 23 soldiers and 26 civilians have been killed by strikes from Lebanon. Hezbollah began firing rockets and drones at Israel shortly after the outbreak of the war in Gaza, which was triggered by Hamas' surprise attack into Israel on October 7. Israel has responded with airstrikes.